సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఆశ నిరాశలు ఉయ్యాల జంపాల లూపుతాయి మనల్ని ఒక్కోసారి ఆశ మనల్ని ఆకాశంలోకి ఎగిరేస్తుంది మరోసారి నిరాశ మనల్ని పాతాళంలోకి విసిరేస్తుంది ఆశ పడ్డంత మాత్రాన అన్నీ మన పాదాల దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేయవు ఆశల ఆకాశాన్ని అందుకునేందుకు మన నిచ్చునని మనమే నిర్మించుకోవాలి మన ప్రయత్నాలు పట్టుదలే అలాంటి నిచ్చిన నిచ్చిన లేకుండా ఆకాశం అందుకోవాలని కలలు కనడం ఒట్టి పగటి కలే అవుతుంది ఈ కార్యక్రమం చూసేయండి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం చూడండి చేయండి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇంటిని అలంకరించడంలో ఈ మధ్యకాలంలో వుడ్ పెయింటింగ్స్ చాలా ఫేమస్ అయ్యాయండి మరి వన్ స్ట్రోక్ వుడ్ పెయింటింగ్ నేర్పించడానికి కొమ్మూరి మీనాక్షి దేవి గారు అంతో పాటు రెడీగా ఉన్నారు మరి నేర్చుకోవడానికి మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నారు కదా నమస్తే అండి మీనాక్షి గారు నమస్తే మీనాక్షి గారు మరి వన్ స్ట్రోక్ వుడ్ పెయింటింగ్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఏమేమి వస్తువులు కావాలండి ముందుగా చెక్క మీద వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మనకి ఒక చెక్క మొక్క కావాలి తర్వాత వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ కలర్స్ కావాలి మీడియం బ్రషెస్ సో మరి పెయింట్ చేయడానికి కావాల్సినవి ఏంటి చూపిస్తారా ఎలా చేస్తారు ముందు టూ కలర్స్ సో ఫస్ట్ రెడ్ అండ్ వైట్ తీసుకో రెడ్ అండ్ అంటే మనం వేసుకునే డిజైన్ని బట్టి నేను ఇట్లా ఈ కలర్స్తో స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను అందుకని సో నాకు ఒక చిన్న డౌట్ కూడా వచ్చిందండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు కలర్స్ రెడీగా పెట్టుకున్నారు కదా మరి ముందుగా ఏమైనా గ్రాఫ్ చేసుకుని దీనికి డిజైనింగ్ ట్్రేసింగ్ ఏమి అక్కర్లేదు డైరెక్ట్ బ్రష్తో స్ట్రోక్స్ ఏమి లేదు ఏమి అక్కర్లేదు ఇట్లాగా బ్రష్ ని వాటర్ లో ముంచాలి డిప్ చేసి డిప్ చేసి దీన్ని వాటర్ ని దీని పేపర్ తో తీసేయాలి ఇప్పుడు నేను టూ కలర్స్ ఎట్ ఏ టైం తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఓ వైపు నుండి ఒక కలర్ ఇంకో వైపు నుండి ఇంకో కలర్ తీసి తీసుకొని ఇట్లాగా లోడింగ్ చేయాలి బ్లెండింగ్ చేయాలి సో బ్లెండ్ చేయడం వల్ల టూ కలర్స్ టూ కలర్ సైడ్స్ వస్తున్నాయి చూడండి ఈ కలర్ ఇక్కడే ఉంది ఈ కలర్ ఇక్కడే ఉంది మనం ఇట్లాగ బ్లెండ్ చేశాక ఏ వన్ వన్ సైడ్ వన్ కలర్ వన్ సైడ్ వన్ కలర్ ఉన్నాయి అది కూడా త్రీ ఫోర్త్ ఇంచ్ దాకా వచ్చింది మనకి చూడండి సో త్రీ బై ఫోర్త్ వరకు వచ్చింది బ్రష్ లో కూడా బ్రష్ లో త్రీ ఫోర్త్ ఇంచ్ వరకు వచ్చింది అదే అట్లాగా బ్రిస్టల్స్ కలిస్తేనే మనకి పెయింటింగ్ కి యూజ్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో కరెక్ట్ గా కరెక్ట్ గా వస్తుంది సో ఫ్లవర్ వేస్తున్నారా అండి ఇప్పుడు అవునమ్మా దీన్ని కాలా లిల్లీస్ అంటారు కాలా లిల్లీస్ కాలా లిల్లీస్ పెయింటింగ్ బ్రష్ కి నిండా ఉండాలి కంప్లీట్ గా బ్రష్ కి నిండుగా ఉండాలి పెయింటింగ్ సో ఏది చేసినా వన్ స్ట్రోక్ లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి వన్ స్ట్రోక్ లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఇట్లాగా ఫిల్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కదా మన బ్రష్ ఇక్కడ దాకా రాదు కొంచెం కలర్ ఫిల్ చేసుకోవాలి దీన్ని మనం వేసుకునే సైజును బట్టి ఉంటుంది సో త్రీ ఫ్లవర్స్ అయ్యాయండి ఇంకొకటి వేస్తాను ఈ డైరెక్షన్ లో వేస్తాను అంటే స్ట్రైటే ఉండవు కదా కొన్ని పడిపోతుంటాయి కదా మనం లీవ్స్ వేయాలి దీనికి ఇంకా ఇది ఇక్కడికి ఫ్లవర్స్ అయిపోయింది ఓకే లీవ్స్ వేయాలి లీవ్స్ వేసే ముందు బ్రష్ క్లీన్ చేసుకోవాలి అంటే మనం వేరే కలర్స్ తీసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు దీనికి గ్రీన్ గ్రీన్ లీవ్స్ కాబట్టి గ్రీన్ కలర్ తీసుకుంటాం మీనాక్షి గారు జనరల్ గా వుడ్ పెయింటింగ్ చేయడానికి అంటే వన్ స్ట్రోక్ చేయడానికి అవుట్డోర్ కలర్స్ యూస్ చేస్తున్నారా మీరు దీనికి పేపర్ కలర్స్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పేపర్ కే కలర్స్ క్యాన్వాస్ కే కలర్స్ అయితే యూస్ చేస్తామో అవే కలర్స్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో సో కొంచెం లేతగా ఆకులు కనిపించాలి అంటే కొంచెం వైట్ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎల్లోలో వైట్ మిక్స్ చేసుకోవాలి అది చూపిస్తాను ఇప్పుడు ముందు దీనికి లోడింగ్ లోడింగ్ ఎప్పుడు ఒకటే పద్ధతి టూ కలర్స్ తీసుకుని ఎట్ ఏ టైమ్ ఎట్ ఏ టైమ్ టూ కలర్స్ తీసుకుని ఈ కార్నర్ ఒక కార్నర్ ఒక కలర్ లో ఒక కార్నర్ ఒక కలర్ లో డిప్ చేయాలి ఫుల్ 
కొవ్వుకి తొడిమి వేస్తూ దాని అందం వచ్చేసిందండి ప్రతిసారి కలర్ తీసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే బ్రష్ మీద కలర్ లేకపోతే మీకు ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు పెయింటింగ్ ఓకే ఈ ఫ్లవర్ మీరు కొంచెం పడిపోయినట్టుగా చూపించారు కాబట్టి దాని తొడిమ కూడా కొంచెం మళ్ళీ ఇన్ సైడ్లోకి వచ్చేసి రావాలి ఇప్పుడు వీటికి లీవ్స్ మనం ఇప్పటి వరకు కాడలు వేసాం ఓకే లీవ్స్ వేయాలి లీవ్స్ కూడా వన్ స్ట్రోక్తో వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ లీవ్స్ కూడా సో జనరల్గా లీవ్స్ అనగానే చాలామంది రకరకాల డిజైన్స్లో ఉండే ఆకులు అనుకుంటారు కానీ లిల్లీ లిల్లీ ఫ్లవర్స్కి ఎప్పుడైనా కూడా ఆకులు అనేవి ఎప్పుడూ స్ట్రైట్గానే ఉంటాయండి కరెక్ట్ మనకు ఉల్లికాడలు అంటే బాగా తెలుస్తుంది కదా ఉల్లికాడలు లాగానే ఉంటాయి కొంచెం యాంగిల్గా పెట్టుకొని బ్రష్ ఇట్లా లాగాలన్నమాట వచ్చేసి కాడలు వచ్చేసినాయి ఇంకా మనం ఇది కూడా కొంచెం నీట్గా ఫిల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇట్లా సో బ్రష్ చేంజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదే స్క్రిప్ట్ లైనర్ అంటారు స్క్రిప్ట్ లైనర్ నెంబర్ టూ దీనికి ఫ్లో ఈజీగా రావాలి మనకి కలర్ ఈజీగా ఫ్లో అవ్వాలి ఓకే సో మీడియం యాడ్ చేస్తేనే కలర్ ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది మనకి ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా అవునండి ఇవి వీటిని ఫిల్అప్ చేయాలి మనం సో మీడియంతో ఫిల్అప్ చేయాలి మీడియం మిక్స్ కలర్ ఓకే ఫ్లవర్కి నిండుతను వచ్చేస్తుందండి ఇది ఇప్పుడు మనం అనుకున్న డిజైన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది దీనికి మనం ఇంకా కొంచెం ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలి బాగుంటుంది అనుకుంటే రెండు బటర్ఫ్లైస్ వేసుకుందాం ఓకే డ్రాగన్ ఫ్లై వేద్దాం కోబాల్ట్ తీసుకుందాం మన దగ్గర కోబాల్ట్ కలర్ ఉంది ఇది మనం డ్రాగన్ ఫ్లై వేయాలనుకున్నాం కదా వైట్ ఇది బర్న్ టంబర్ ఓకే ఈ రెండు మిక్స్ చేయాలి ఫ్లవర్స్ పైన వాలినట్టుగా కనిపించడానికి కనిపించడానికి ఇది డ్రాగన్ ఫ్లై వన్ స్ట్రోక్ వుడ్ పెయింటింగ్ చాలా బాగుందండి మీరు ఇంకా ప్రిపేర్ చేసినవి ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయమ్మా చూపిస్తాను ఇవ్వమ్మా నేను తీసుకొచ్చాను ఇది రోజ్ ఫ్లవర్ ఇది ఓకే ఇందులో లీవ్స్ చిన్న లీవ్స్ విగిలింగ్ లీఫ్ అంటారు దీన్ని వన్ స్ట్రోక్ లో విగిలింగ్ లీఫ్ ఇది ఓకే ఓకే చాలా బాగుందండి రోజ్ ఫ్లవర్ విత్ ఫిల్లింగ్ ఫ్లవర్స్ ఎస్ ఇక్కడ గులాబీ మొగ్గలు కూడా ఉన్నాయండి చాలా అందంగా కనబడుతున్నాయి ఇదంతా కూడా వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ అంతా వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ అనమ్మా ఈ లీవ్స్ కూడా వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ బర్డ్స్ వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ రోజెస్ వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ ఈ లీవ్స్ వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ ఇదంతా కూడా వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ ఇది చిన్న డెకరేటివ్ పీస్ ఇది దీనికి మనం కావాలంటే ఇట్లాగా హుక్స్ పెట్టించుకొని చీస్ వేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్లవర్ లో ఇవన్నీ వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ ఇదంతా ఇందులో లేడీ బగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి అవునండి రెండు ఉన్నాయి ఆ లేడీ బగ్స్ కూడా వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ ఓ ఇవి ఈ లీవ్స్ అన్ని వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ చాలా బాగుందండి చూసారుగా సకులు మన అందరి కోసం బుట్ పైన వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్ మీనాక్షి గారు చక్కగా నేర్పించారు కదా మీనాక్షి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి